আর্গুমেন্ট থেকে আমরা কয়েকটা উদাহরণ প্র্যাকটিস করে ফেলি যে প্রথম অঙ্কটা হচ্ছে আমাদেরকে টু প্লাস টু আই এই নাম্বারটার আর্গুমেন্ট বের করতে হবে তাহলে ফার্স্ট তোমাকে যেটা ডিসাইড করতে হবে যে তুমি কোন কোয়াড্রেন্টের সংখ্যা নিয়ে কাজ করতেছ তো টু প্লাস টু আই এটা কোন কোয়াড্রেন্টের সংখ্যা এটা হচ্ছে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টের সংখ্যা তাহলে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টের যে কোনো সংখ্যার জন্য আর্গুমেন্টের সূত্র কি ছিল ট্যান ইনভার্স মডুলাস বি বাই এ তাহলে এটা আসবে ট্যান ইনভার্স মডুলাস টু বাই টু ইকুয়াল টু হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এটা ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টের একটা সংখ্যার আর্গুমেন্ট সূত্র ইউজ করে আমরা যেটা পাইলাম সেটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবার আসো সেকেন্ড অঙ্কটার জন্য মাইনাস টু প্লাস টু আই এটা সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টের অ্যাঙ্গেল যেহেতু সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টের অ্যাঙ্গেল তার সূত্র ইউজ করবো এটা ওয়ান এইটটি ডিগ্রি মাইনাস টেন ইনভার্স মডুলাস বি বাই এ তার মানে ওয়ান এইটটি ডিগ্রি মাইনাস টেন ইনভার্স মডুলাস টু ডিভাইডেড বাই মাইনাস টু তাহলে একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আলটিমেটলি ওয়ান থার্টি ফাইভ ডিগ্রি এবার চলো এটার জন্য এখানে মাইনাস টু মাইনাস টু আই মানে এটা থার্ড কোয়াড্রেন্টের অ্যাঙ্গেল তার সূত্র ইউজ করবো আমরা এটা মাইনাস একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস টেন ইনভার্স মডুলাস বি বাই এ ইকুয়াল টু মাইনাস একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস টেন ইনভার্স মডুলাস মাইনাস টু বাই মাইনাস টু তাহলে মাইনাস একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মাইনাস একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি এবার একদম লাস্টে যেটা ছিল লাস্টেটার জন্য দেখো টু মাইনাস টু আই সাই এটা কোন কোয়াড্রেন্টের অ্যাঙ্গেল এটা কিন্তু ফোর্থ কোয়াড্রেন্টের অ্যাঙ্গেল তাহলে আমাদের সূত্র হবে এটা মাইনাস টেন ইনভার্স মডুলাস বি বাই এ অর্থাৎ ক্যালকুলেট করলে যেটা করলে যেটা পাবা সেটা হচ্ছে মাইনাস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এভাবে তাহলে যে কোনো সংখ্যা তোমাকে দিক না কেন তার আর্গুমেন্ট বের করতে হলে ফার্স্ট ডিসাইড করতে হবে তোমাকে এটা কোন কোয়াড্রেন্টের সংখ্যা দেন ওই কোয়াড্রেন্টের করেসপন্ডিং ফর্মুলাটা ইউজ করে তুমি এটার আর্গুমেন্ট বের করে ফেলতে পারবা ছোট্ট একটা ব্যাখ্যার মধ্যে আসি সেটা হচ্ছে যে এই আর্গুমেন্টটা বের করার সময় এই যে মাইনাস টু প্লাস টু আই যাই এই সংখ্যাটার আর্গুমেন্ট বের করার সময় ধরো সূত্র আমি এটা ইউজ করলাম একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস টেন ইনভার্স বি ডিভাইডেড বাই এ খেয়াল করো আমি মডুলাস সাইন ইউজ করি নেই আমি মডুলাস সাইন ছাড়া সূত্রটা ইউজ করি আমি দেখি মডুলাস সাইন ইউজ না করলে কি ঘটনা ঘটে দেখো একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস টেন ইনভার্স বি বাই এ বি মানে কত টু এ মানে কত মাইনাস টু তার মানে আসবে একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস টেন ইনভার্স অফ মাইনাস ওয়ান তাহলে একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস আর এটার মান হচ্ছে ধরো মাইনাস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে আসতেছে কত টু টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি এখন খেয়াল করো এই যে দুইশো পঁচিশ ডিগ্রি এটা থার্ড কোয়াড্রেন্টের অ্যাঙ্গেল কিন্তু দুইশো পঁচিশ ডিগ্রি সেটা হচ্ছে থার্ড কোয়াড্রেন্টের একটা অ্যাঙ্গেল বাট এই যে মাইনাস টু প্লাস টু আই সাই এটা কিন্তু স্পষ্ট যায় সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টের সংখ্যা কেন কারণ ধর মাইনাস টু প্লাস টু আই সাই মানে কীরকম যে তুমি নেগেটিভে দুই ঘর গেছো উপরের দিকে দুই ঘর গেছো এটাই তো মাইনাস টু প্লাস টু আই সাই তাহলে সংখ্যাটা হচ্ছে তোমার কোন কোয়াড্রেন্টের সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টের বাট মডুলার সাইন ইউজ না করলে অ্যাঙ্গেল পাচ্ছ থার্ড কোয়াড্রেন্টের তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের কোথাও একটা ঝামেলা হয়েছে সেই ঝামেলাটা হচ্ছে এখানে যখন আমরা মডুলার সাইনটা ইউজ করি নাই তখনই কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের এই ঝামেলাটা অ্যারাইজ করছে দেন আবার চিন্তা করো ধরো এই অঙ্কটার জন্য আমরা সূত্র ইউজ করলাম ধরো মাইনাস টেন ইনভার্স বি ডিভাইডেড বাই এ তাহলে মাইনাস টেন ইনভার্স বি এর মান মাইনাস টু এ এর মান হচ্ছে টু তাহলে মাইনাস টেন ইনভার্স অফ মাইনাস ওয়ান তাহলে আলটিমেটলি মাইনাস অফ মাইনাস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ইকুয়াল টু প্লাস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি বলেন আমাকে প্লাস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এটা কোন কোয়াড্রেন্টের অ্যাঙ্গেল হ্যাঁ ডেফিনেটলি ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টের অ্যাঙ্গেল কোনো সন্দেহ নেই বাট তুমি কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ টু মাইনাস টু আই সাই নাম্বারটা ফোর্থ কোয়াড্রেন্টের কিভাবে টু মাইনাস টু আই সাই মানে কি তুমি ডান দিকে প্রথমে দুই ঘর গেছো নিচের দিকে দুই ঘর নামছো যে নাম্বার পাইছো সেটাই কিন্তু টু মাইনাস টু আই সাই বুঝতে পারছো কিনা তাহলে আমাদের নাম্বারটা ফোর্থ কোয়াড্রেন্টের বাট আমরা অ্যাঙ্গেলটা পাচ্ছি কোথায় ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টের তাহলে এখানেও নিশ্চয়ই একটা গরমি অ্যালাইজ করছে কেন এই কারণে কারণ তুমি এখানে মডুলার সাইনটা ইউজ করো নাই তাহলে এখন কি বুঝতেছো যে মডুলার সাইন যদি আমরা ইউজ না করি প্রত্যেক ক্ষেত্রে আর্গুমেন্টের কনসেপ্ট পুরাই উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে তুমি যেই কনসেপ্ট থেকে আর্গুমেন্ট প্রোভাইড করতেছো ওই কনসেপ্টের সাথে রেজাল্টের কোনোই মিল থাকবে না এই জন্য আবারও একটু সতর্ক বানিয়ে দিই আমাদের সবসময় থেটায়ের মান বের করার সময় মডুলার সাইনটা ইউজ করতে হবে